Então, Silvio, temos na capa um texto do J.R. Guzzo. Estava com saudade dos textos Muito. do Guzzo na capa também. Os donos da razão. O Judiciário Supremo, a maior parte da mídia e as classes políticas estão convencidos, como o presidente Lula e a esquerda em geral, de que só as ideias que consideram acertadas têm o direito de entrar no debate público. E, né, Silvia, a gente viu essa semana, e o Guzo usa isso também como um gancho, é que foram criminalizadas as opiniões contrárias a essa questão do aborto, né? Esse foi esse debate, mas se você era contra o aborto nesse caso, você tinha que ficar em silêncio. Ele cita outros casos em que este debate é proibido. Durante a pandemia, a gente viu isso bastante. E ele cita a questão das mudanças climáticas, da linguagem neutra e você pedir anistia aos presos do 8 de janeiro. Então tá um texto forte, um uso assim na veia. Uso na veia, ó. <risos> é revigorante. Pois é, é, é revigorante. E vou, vou citar aqui também, vou destacar a sua reportagem, Silvio, com a Ruth Moraes. É, Os políticos querem acabar com as delações. E é curioso né, que são políticos de oposição e os políticos governistas estão todos a favor desse projeto de lei. E é, os políticos, eles pegam muito na, nessa questão do crime de colarinho branco, questão do Lava Jato e tal. Mas não, a gente não pode esquecer, vocês destacam isso na reportagem, é que vai atingir também as grandes organizações criminosas como o PCC. Esse é o perigo, né? Esse é o grande perigo. Não todos, né? É um grande perigo é, para é todos os lados. Mas esquecem desse lado e olham, e olham só para o crime de colarinho branco. E para finalizar, Silvio, eu vou citar um artigo. Eu cito pouco aqui os artigos da Spike, mas nós somos os únicos, né? A única publicação do Brasil que traduz os textos da Spike. E essa semana tem um artigo da Joana Williams que é, o título é Está na Hora de Aposentar o Rótulo Extrema Direita. Então, ela fala da vitória né, nas eleições europeias e diz que estes rótulos direita e esquerda não ajudam a entender a política de hoje. Por exemplo, no passado era considerado extrema direita quem, o antissemitismo, né, quem, estava, quem, quem era contra os judeus. E hoje é o contrário, é a direita que defende os judeus. Então ela termina de um jeito interessante, fala assim, gritar extrema-direita de hermetiz menos sobre os partidos rotulados dessa forma e mais sobre aqueles que estão enviando sinais de alerta. E mostra que o establishment da União Europeia se sente ameaçado por eleitores empenhados em fazer sua voz ser ouvida. Edição, edição é, pesada, edição forte, né, com essa capa do uso maravilhosa, eu vou mostrar a capa mais uma vez, desde já, que eu queria exatamente, eu queria o QR Code na, na tela, Gadelha, porque fica aí um belíssimo convite para você que não é assinante ainda da Revista Oeste, esse QR Code é o passo a passo mais rápido para você vir para cá, passar para o nosso lado nessa trincheira, a luta do jornalismo independente e a luta pela liberdade. Essa é uma luta incansável aqui para a nossa redação. Branca Nunes, muito obrigado. Então, a edição 222 do Música, não era? Expresso 2. É, 2222. Ah, é verdade. O senhor Gilberto Gil, né? Obrigado, Branca. Até quinta-feira que vem. Bom Até. fechamento para você. Bom, a gente 